怎么这么说的是真话吗？哎呦，我冰冻手打人啊！你打的就是他，你帮我不会动手了是吗？我我让你知道什么是翻天！哎呦，哎呦，何一飞，我只是难过我老公出轨，我现在还不想死。听我的，从这跳下去，一切都会好起来，你的心病也可以治好。什么病？间歇性失婚抑郁症。什么东西啊！你自怨自艾一天了，错的是林浩，为什么让自己承受这么大的心理压力？你也没有必要不停的贬低自己，这样下去，你永远走不出来。那那这跟跳下去有什么关系啊？仪式感懂不懂？跟过去的自己告别，重新开始。我跳下去就彻底跟自己告别了，我跳下去我是挂了何一飞。你知道你最大的毛病是什么吗？呃，呃，我，我，我，我做事情没有上进心，我，我，我，我冲动，鲁莽，嗯，啊，我不爱干净，不爱做家务，我，我，我吃太多了，哦，还是你太容易否定自己，和被别人影响了。你陈萱萱的人生为什么要只照林浩过下去呢？他背叛你，你应该气他，而不是你自己。出轨而已，有什么大不了？天也没塌下来。告别一段错的关系，才可以重新找到一个新的对的人。哪有这么简单？就是这么简单。但是，如果你不从这里迈下去的话，就永远都没有办法重新开始。都上来了，你还跳？这不就跳下去了吗？何一飞，你竟然推我，离谱！有时候人生的决定就像跳蹦极一样，需要另外一个人给你点助力，给你一闭一咬牙就迈过去了。不然的话，你会永远的困在里面，进退两难。可是我们在一起七年了，说的容易，你当时买菜呢？菜烂掉了，就扔了。啊、哦，你也知道菜烂了，不扔你要拿回去等着它腐烂吗？及时止损的道理，你懂不懂？这是不会了解的。你不是我，你没结过婚，你不知道身在其中的人做这个决定有多难。可我也是男人，我知道出轨的严重性，有了第一次就会有无数次。难道你愿意一次次的给他折腾？让我想想。明天还跑吗，何先生？嗯，你是不是都忘了？我以前是运动员，跟我比体力。你现在这个样子，我好啊。我明白你的意思啊，你不用担心我。我会去找林浩，跟他好好聊一聊的。我陪你去。你怕我自己难下决定？我怕你被他欺负。你这一根筋的个性，搞不定林浩的。嗯？你是在骂我笨吗？说你单纯。你打算等一下，怎么跟林浩聊？我想看看他什么态度，然后再决定怎么跟他聊。那如果，如果他用花言巧语把你哄回去呢？怎么可能？他做出那样的事情，你觉得我还会再回去吗？陈萱萱突然约我见面啊！哼。应该是他想通了。我们俩在一块七年，哎，他几斤几两我还是猜得准的，应该是服个软，然后道歉认错
。哎，你这么几天没回去，他都生活不能自理了吧？我猜就是，像他这种衣来伸手、饭来张口的大小姐，能离得了我？既不聪明，又不努力。如果不是仗着自己家里条件好，他能有什么出路啊？我要不是看在他有一个本地户口，还有一个可以帮上忙的教授爸爸，我早就不想跟他过了。他挑我的刺儿，我这种叫什么？在股市里叫做绩优股、潜力股。我能放下身段娶她，那是他的福气。真是，你呀、啊，再拼个几年，生一生什么的，指日可待。我对我自己能力还是有信心的，只要我铺好这第一步台阶，后面我能登天，你信不信？信。男人在外面玩玩，怎么了？他这个叫典型的拎不清。嗯。还真是拎不清，林浩，你，陈轩轩，我们不是约到五点吗？你怎么这么说的是人话吗？哎呦，我别动手打人啊！你打的就是他，你、哎，当我不会动手了是吗？何雨飞，林浩，你出轨你还有理由打人了？是你先动的手，我不教训教训你还翻天了是吗？我。我让你知道什么是翻天。起开。是不是有人在开门？爸，你不是跟我说陈萱萱明天找他林浩，春轩，你回来了。你不是明天的飞机吗？怎么突然回来了？我临时改了航班啊。改航班怎么不跟我说啊？谁让你挂我电话呀？怎么我自己的家提早回来不行吗？我不是这个意思。啊。家里好乱啊。来客人了，嗯，客人，什么客人啊？没有没有客人啊，你你坐那么长时间飞机了，要不要先洗洗个澡？也好。搞什么呢？我还能藏人啊？是不是你这次去旅游又听你那些闺蜜胡说八道了？陈轩轩，你有完没完啊？大半夜回来发什么神经啊？你不想好好过日子，我还想好好过日子呢。哦，你在外面玩开心了，回来折腾我是吧？人家说什么你都信，我说什么你都不信，我还是你老公。好的，算我想多了。哎，先去洗澡啊！哎，你别老跟你那些闺蜜在一块玩，你都被他们带坏了都要。你为什么总是催我洗澡啊？你急什么呀？我门口的行李箱还没打开呢。我帮你收。你过度紧张了，赶紧洗个澡啊，放松放松。
，你不是说家里没有人吗？呃、那这是什么东西？回家啊！我。